Bir tanecik meramferler meramı ifamın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, televizyonlarını yeni açanlar için bu serileşmiş bir kafa açma meselesi. Geçen bölümde e, Amerika hikayeme başlamıştım. Bu bölümde de Amerika hikayesine komple devam ediyoruz. Ee, en son hatırlarsanız uçak kalkmış Amsterdam'dan ve Washington'a doğru yola çıkmaya başlamıştı. Washington'da 3 günlük bir kamp olacak. Bu e, ya biz işte söyleniyor ki bize e, kampta işte yes daha öz ağırlıklı konuşulacak. Yani AFS hani anlatıldı, bitildi. Genel olarak sene nasıl yapılacak, nasıl tecrübe yaşayacaksınız onların hepsi çözüldü. Bu sefer daha yes nedir? Use exchange study nedir? Spesifik olarak Amerika'da neler olacak onları dinleyeceksiniz falan şeklinde. E dürüst olmak gerekirse çok da bir şey hatırlamıyorum Washington'daki ilk gidiş kampından. Hafızamda sadece şöyle kareler kalmış. Orada bir sürü ülkeyle beraber e, ikamet ediyoruz. Yani YES programına dahil olan pek çok Müslüman ülke Filipinlerinden Mısır'ına, Suudi Arabistan'ından Singapur'una kadar pek çok ülkeden insanlar var ve onların hepsi aynı program içinde oradılar ve böyle dünya çapında bir organizasyon ve bir sürü insanla tanışıyorsun. Ben Mısırlı bir çocukla aynı odada kalıyordum mesela dördümüz beraber ve e, havaalanında şimdi son gün yanıma annem çorap morap falan koymuş ya kampta Darüşşafak Lisesi'nde şimdi oradan da direkt geçiş yapacağız ya ben en son artık bir yanlış hesaplama mı yapıldı nedir yani bavulun içindeydi ya yani üç çorap varsa biri ekstradan yandı falan herhalde yanında kolayca erişilebilecek bir çorap yoktu ve ben de ee, spesifik olarak yani çok üşendiğim için o zaman bavul çünkü vakümlüydü anladın mı? Amerika'ya gidiyorum çünkü arkadaşlar yani tatile gitmiyorum hani bir yıllık eşya götürüyorum yanında vakümlüydü ve o erişemedim o çoraplara ve o çoraplara erişemediğim için son Amerika yolculuğunun okyanus aşırı 15 saatlik yolculuğu çıplak ayakla yapmak zorunda kaldım ve işin de kötüsü tatsız tarafı yani kendinize iyi hazırlayın psikolojik olarak bir noktada da artık ayağımı kaşımış ve yara yapmışım tamam mı? onu da farkında değilim ve o e, yapışıp o yarı yara derisi ayakkabının üst tarafında Reebok basketbol ayakkabılarım vardı. Onların üst tarafına polyestere yapışıp vıcık vıcık iyi çekilmiş ve ayağımı çıkarttığım zaman yani hem ayakkabı muhteşem kötü kokuyor. Anlatamam kötü kokusunu. Aynı zamanda da ayaklarım paramparça olmuş yani özellikle sağ ayağım. Mısırlı çocuk dönüp böyle e, what's the injury on your foot dedi. Ondan sonra, pardon, what's the damage on your foot mu dedi. Bir şey dedi, garip bir kelime kullandı orada yani. Ondan sonra, ben o, o an böyle ne kadar ne kadar kötü olduğunu iyice fark ettim. Çocuk böyle garip olmuş falan. Bir sürü de öyle insan vardı, on, işte farklı farklı dillerden gelen. Ve bunların çoğunu da bu why is the injury on the foot falan filan tarzında İngilizce konuşuyorlar. Aldı mı? Farklı farklı milletlerden ve tabii ki hiçbiri Türkçe konuşmuyor. E tanışıyoruz ediyoruz falan ve ben o an fark ettim ki daha önce hiçbir insan bununla sınanmadığı için bilmiyor herhalde. Benim ismim söylemesi çok zor bir isim yurt dışı dilleri tarafından. Az buçuk tahmin ediyordum. Ama bu kadar zor olacağına inanmıyordum. Yani herhalde öğretebilirim diye bir inancım vardı kafamda. İnsanlar gelsin tanışalım ben onlara dilimi lisanımı öğretebilirim falan diye. Ama mesela yani işte halı sağ Mısır maç yapıldı böyle milli maç Türklerle Mısırlar arasında. Ondan sonra işte orada böyle taraftar kitlesi arasında geyik falan yapıyoruz. Böyle ne zaman ben ismimi söylesem çok alakasız bir şey geri bana söyleniyor. Gidiyorum böyle bir etkinlik oluyor. Etkinlikte biz tanıştırıyorlar. İşte şu var bu var. İşte bu da bu arkadaşımız. Kimse yani oradaki etkinliği yapan abla mesela ikinci bir kez söyleyemiyor ismi. Allah Allah yani hiç olmuyor. En son ama ben hala idealistim hani 2-3 telaffuzda öğretebilirim gibi geliyor. Bir Singapurlu bir kızla işte ismin ne diye sordu. Dedim Yiğitcan, İçvan mı dedi. Dedim artık yani çüş. Yani İçvan ne abi nereye geldik ne yapıyoruz biz falan diye. Onun, o yüzden de Washington kampı toparlanıp bitirildi. İşte o, o defter kapatıldı. Arizona'ya gideceğim. Arizona'da bir aile beni kabul etmiş. Tucson şehrindeyiz. Uça, uçağa indim. Bana böyle küçük küçük dövizler yapmışlar tamam mı? Minnoş dünyanın en minnoş insanları oldukları için üzerinde isim yazıyor işte Welcome Home Yiğitcan yazıyor. Ama tabii ki bunu bir kağıttan görüp yazmışlar. Ve tabii ki herhalde o dövizi hazırlarken bir 15 dakika falan isme baktıkları için bu nasıl okunuyor lan diye düşünmüşler. Ve ilk sarıldık ettik helalleştik ah işte merhaba ben Selin merhaba ben Cim. Tamam ondan sonra 
soruldu. Yani sen kar, ismin ne? Nasıl okunuyor? Ben de e, hiç bir şekilde o muazzam yenilmişlikle beraber lütfen dedim bana can deyin sadece. Yani çünkü biliyorum ismin iki kısmı var. ikinci kısmını annem arada böyle uzun uzun seslenecekse mesela yiğit yiğit can falan diye biliyorum az buçuk oradan bir refleksim de var. Ve sizin dilinizdeki bir isme de benziyor. Kafamdaki kurduğum senaryo bu. Dedim tamam can deyin yani falan. Onlar ne canı can dedim. Yani uzatma abi can işte. Yani tamam daha artık zorlamayalım. Ve ondan sonra hayatım orada bir Can Erdoğan olarak başladı. Yani o saatten sonra artık o kadar içselleştirdim ki durumu. İsmimi anglisize bir şekilde yazıyordum. Yani J O H N ve kafamları bu çok okeydi. Çünkü gerçekten de benim isim bir compound isim ya. Yani birleşik isim, iki tane isim var. Farklı bir şekilde aralarına boşluk koysan da kimseye dırgamaz. İkinci kısmını kullanıyor olmam çok anormal değil ve ikinci kısmında İngilizce'de bir yazılış şekli var. Aynı fonetik şeye sahip olan kafamda da böyle bağlantı kurup sınav kağıtlarını falan bile öyle yazıyordum artık. Ya o yüzden o, ona o çok enteresan bir şekilde hemen dakika birden başlamış olması bana şöyle bir durum getirdi. Ben can olarak kabullendikten sonra bir nevi bir rol bıraktım arkamda. Yani Yiğit Can değil artık Can hani burada başka bir durum var. Burada başka bir hissiyat var oldu aslında. O bana çok faydası sağladı bu bakımdan. Çünkü e, gerçi yani en basitinden Yiğit Can, onların Yiğit Can deyiş versiyonu benim annemin Yiğit Can deyip ver, demiş versiyonu gibi olmayacağı için zaten o bir farklılık sağlayacaktı ama daha bir role girdim bunun sayesinde. Bir de role girmemin herhalde en büyük etkilerinden bir tanesi yani uyum sağlamamın en büyük etkilerinden bir tanesi Tucson fiziksel olarak da çok eşsiz bir e, şehirdi. Daha önce hiçbir ben çöl ikliminde bulunmamıştım. Ve gerçekten yani böyle Minecraft'ta farklı bir biyoma gitmek gibiydi anladın mı? Ben hiç farklı bir biyoma gitmemiştim. Yani şimdi Minecraft'ta oynayanlarınız biliyorlar. Mesela böyle farklı farklı iklim şartlarının ve farklı bitkilerin yetiştiği ve farklı hayvanların gezdiği farklı bölgeler vardır. Onlara biyom denir tamam mı? Çöl bölgesinden çıkarsın yürürsün yürürsün yürürsün yürürsün bir noktadan sonra böyle kalın ormanlar vardır. İşte bir noktadan sonra gidersin daha hafif seyrek ormanlar olur bir noktadan sonra bilmem ne. Şimdi Türkiye'nin de belli başlı biyomları var. Ama bunlar mesela çok radikal biyom değişikliği değil ya aslında. Hani işte burada otlar sarı burada otlar yeşil ama hep bu ot var bir kere anladın mı? Hani burada dağlar işte e, dik kesiyor burada dağlar paralel kesiyor ama dağ var genel olarak bir konsept olarak bir öyle bir durum var. Burada yazlar biraz daha uzun burada kışlar biraz daha uzun. Falan filan ama genel olarak bir aşağı yukarı bir dört mevsim yaşayan ve kabaca e, daha sıcak daha soğuk hani falan filan olmasının haricinde iklim bandı çok benzer olan yerler var ya yani tropik bir yeri yok ya Türkiye'nin veya işte atıyorum e, buzul bir noktası yok ya. Çöl iklimi Tucson. Arizona bir çöl. E, ve bu konuda kimse şakalı bir çöl demek istemiyorum. Çünkü okul bahçesinde kaktüs vardı. Ve bu böyle ortaya öyle süs olsun diye yapılmış bir kaktüs değil. Okul bahçesinde zaten kaktüs varmış. Okul oraya yapmışlar yani. Hani anormal bir durum yok burada. Yani normal bir çöldü ve bir çöl iklimi biliyorsunuz ki gündüz çok sıcak, gece çok soğuk olur. Ve buraya yerleşke kurmuşlar. Yani insanlar deli midir nedir bilmiyorum ama yani 19. yüzyılda birileri gelip ya burada yaşarız abi okey demiş. Neden? Yani hiçbir fikrim yok. Herhalde çok yokluk. Ama o benim fiziksel uyum sağlamama da yani başka bir role bürmeme de çok fayda sağladı. İlk havaalanına inerken çıkıyoruz böyle. Tam otomatik kapının karşısındayız. O otomatik kapının son bir şeyi vardır ya. Son bir klima vurur. Otomatik kapının hemen girişinde. Hani bazı e, fasilitelerde olur. Genelde de büyük alışveriş merkezi falan tip yerlerde. Tam böyle o klima sen otomatik kapıdan girirken kafana vurur ya bir anda bütün ısıyı. Yani 32 derece üflüyor kafana bir anda. Ve artık 26 neyse kaçsa yani soğuksa ona göre. Tam o onu klimanın yakınında durdurdular beni. Böyle tam kapı göğsüm ellerini koydular. Dediler sıcağı hazır mısın? Ben yemin ediyorum kafamda diyorum ki yani abartmayın tamam yani anlıyorum sıcak memleket ama ben en kötü en kötü ya Antalya'da tatil yapmış insanım abi yani anım bir fikrimiz vardır Ankara'da geçirdik çocukluğumuzun yarısını az buçuk anlayabilirim büyük ihtimalle falan diye düşünüyorum kafamda dedim okey okey tamam falan çıktık üzerime öküz bindi zannettim yani gerçekten fiziksel olarak bir şey binmiş zannettim yani o kadar ağırdı ki sıcak o kadar bir anda hava etrafıma çöktü ki yani havanın ağırlığını daha önce hiç hissetmemiştim ben. Yani varmış böyle bir şey anladın mı? Hava ağırmış yani hava hissedilebilen bir şeymiş. O kadar bir anda böyle bir yani resmen bir iki santim kısaldığımı hissettim sıcaktan dolayı. Ve 
böyle gerçekten kaslarım kasılıyor ve etrafta böyle o dalgalar çıkıyor. Yani o Yeşilçam kötüsü dalgası aldım mı? Mecnun Sabuha'yı ararken, Mecnun değil o yani Kemal Sultan Sabuha'yı ararken böyle bir çıkıyor ya, da, o, o çıkıyordu yani yerden anladın mı? Ama işte havaalanı dikmişler, asfalt yapmışlar falan filan. Yani böyle bir tam bir Sahara çölü kafası değil ama çöl ve e, o sıcaklıkla beraber de ben otomatikman bir role girmiş bulundum yani. Ve hemen arabaya bindik. E, şimdi hava çok sıcak olduğu için Arizona dahilinde okullar erken başlıyor. Yani Ağustos, e, Temmuz sonu gibi başlıyor okullar. Çünkü e, daha doğrusu yani Ağustos başı gibi başlıyorlar. Çünkü bunun sebebi de e, Temmuz, Haziran çok sıcak olduğu için orada kimseyi sokağa çıkartamazsın. Hani Mayıs e, ve Mayıs, Haziran, Temmuz'un 3 ay tatil olarak düşünülmesi daha mantıklı gelmiş Arizona'lı insanlara. Ve bunlar da o yüzden öyle yapıyorlar. Ve ben oraya gittiğimde okulda başlamıştı zaten. O yüzden hemen bir de... Işte, ...hayatta, sosyal hayatta giriş yapmak zorunda kaldım. Tabii ki ilk gün hani dinleneceğim, dinleneceğim falan orası ayrı. Ama hemen okula gidip kaydımı yaptırmak falan zorunda kaldık. İşte arabaya bindik falan. Hemen eve gidip valizi bıraktık. Az buçuk bir dinlendim, evi gezdirdiler falan filan. Kıyamam böyle... E, iki tane minnoş insan da onlar. İkincisi de, ikisi de kendi birbirleriyle ikinci evliliklerini yapıyor. E, biri 46, biri 61 yaşındaydı ben oradayken. İkisinin de farklı evliliklerinden çocukları var. Yani bana söylüyorlar. Bir tanesi üniversite okuyormuş. E, anne kendisinin ki ne yapıyor söylemiyor o an. E, ve işte ikisi de evlenmişler sonra tanışmışlar falan. Şimdi beraber yaşıyorlarmış. Bir noktadan sonra kiracıları, pardon özür dilerim ev sahipleri, kendilerinin kiracı oldukları kadın. E, AFS gönüllüsü benim de danışmanım oradaki. Ve işte böyle yalnızlık çektiklerinden, evde yapacak iş bulamadıklarından falan bahsediyor evin annesi. Ve işte bir acaba diyor böyle geçici olarak hani şey e, bu foster parent denilen bir olay var ya Türkiye'de tam bir karşılığı var mı bilmiyorum ama geçici aile hani böyle zor durumdaki çocuklara yetimdir falan filan şekli e, geçici ailelik yapan insanlar var ya hani böyle tam onlara bir kalıcı evlatlık edilecek aile bulana kadar geçici olarak onların evlerinde kalıyorlar. Öyle bir şey düşünürken o benim danışman olan kadın, bunların da ev sahibi olan kadın ya AFS var işte bir sene farklı bir memlekette adam getirirsiniz, keyifli olur falan filan diye öneriyor. Öyle karar veriyorlar. İşte evet sonra gezdiriyorlar bana falan filan. Ev zaten böyle bir Banlio'da, Arizona'nın Tucson'un Banlio'sunda en yakın, ona yakın, en yakın ev 150-200 metre uzaklıkta. Çünkü çöl olduğu için dip dibe ev yapmamışlar. Yani yapmışlarsa bile daha şey herhalde yani bir yandan da böyle bir şey yapılmış anladın mı? Hani isteyen varsa hiç baya ferah ferah. Ön bahçesi var, arka bahçesi var. Ön bahçesi böyle yeşillikli ağaçlı falan filan. Arka bahçede havuz var. Evde böyle üç oda, iki salon. Evi satmaya çalışıyormuşum çünkü bu oldu ama çok önemli bir tecrübe yani onu anlatmam lazım. İki köpek, iki kedi, iki de kuş var. Ama iki kedi evde varmış zaten. Yani onların değil. Ev, kediler ev, yani evi seviyor anladın mı? Kediler o evde yaşıyor yani ve hasbel kadar ev sahibi kiracılara verirken de has, bu arada kedi de var yani. Bu odada kedi. Ben de kedilerin odasında kaldım zaten işte dediler bana bu oda burada kalıyorsun ama dedi burada kediler yaşıyor ee, o yüzden de ben bir ilk birkaç ayımı zaten psikolojik olarak kedilere karşı bir sancak savaşı verirken e, geçirdim yani çünkü orada yaşamak istiyorlar ve kediler çok teritorial hayvanlar ve sen orada onları kovamıyorsun bir noktadan sonra ben hani birkaç gece üzerlerine bastım yanlışlıkla o zaman en sonunda bir dakika bu hayvan herif e, bizim yatağımızda yatıp arada da kuyruğumuza falan basıyor biz bunun aynı odada kalmak istemiyoruz diye bir karar verip salona taşındılar ee, ama onun haricinde ev falan müthiş yani bayılıyorum her şeye inanılmaz böyle çok heyecanlanıyorum ve oradan da tuttular beni evi küçük bir gezdikten sonra okula gittiler ve işte kayıt falan e, alınacak ders seçiliyor işte bir tane rehber öğretmeni var ben yani daha bu destur geldim yani bir dakika ne oluyor falan ilk günden ders seçimine falan e, oturduk çünkü bir sonraki gün okula başlayacağım. O yüzden de ders seçimini hemen halletmeleri gerekiyor. Adam zaten dakika bir bu arada beni karşıda alırmaz. Bu arada diploma vermiyoruz ha dedi. Yani öyle hani yani o güler bir yüzde falan söylüyor Amerikan profesyonelliğinde ama hani niyet o. E, tamam dedim okey yani benim de çok oyunda bir beklentim yoktu. Nasıl dersler istiyorsun dedi. Ben de niyeyse yani dünyanın en vizyonsuz hareketlerini yaparak böyle akademik akademik dersler söylüyorum. Böyle bir tane katalog var. Tamam onlardan ders seçeceğim. O diyorum ya dünya tarihi isterim. Aa bak psikolojiyi çok isterim. İşte of abi evet e, şey de e, çok güzel olur. E, i̇şte İngilizce mecburi zaten. Peki İngilizce tamam, tamam yine güzel. Keyifli. 
Sonra bir yerden bakarken aklıma şey denmesi geldi. Hep böyle bir şey geyiği vardır ya işte denk geldiniz bilmiyorum. İşte Türkiye'deki lise öğrencileri matematik yarışmalarına katılıyor da Almanya'daki üniversite mezunlarını yeniyorlarmış falan diye böyle bizim lisedeki verdiğimiz matematik eğitiminin çok yüksek seviye olduğunu ve e, yurt dışındaki çoğu yerlerde özellikle Amerika'da lisedeki matematik eğitiminin çoğu zaman trigonometri falan civarında stop verdiğini hep böyle e, söylerler. Benim de kafamda bu yer etmiş. Böyle bir kazanma ihtiyacım hissettim. Nedir? Yani Türk'ün gücünü herkese göstereceğim diye bir gaza mı geldim? Yani neyse. Bana dedim en zor matematik dersinizi verin. Ya bunu dedim ya. Gerçekten han, hancıdan kadın ister gibi bunu dedim. Yani bana dedim en zor dedim ya matematik dersini ver dedim. Yani neymiş? Bu dedi AP Calculus dedi. AP'nin açılımı işte Advanced Placement. Ver dedim tamam. Yaz, yaz dedim yani. Sonra öğreniyorum ki. Ben bilmiyorum ha Calculus'un ne demek olduğunu bu arada o zaman. Sonra öğreniyorum ki Calculus zaten türev integral. Yani başka hiçbir şey değil. Limit türev integral Calculus. Bütün bilim dalı bu zaten yani. Ve lise sonunda da ben kafayı en daha yeni yepis yeni limit türev integralle bozmaktan çıkarmışım. Bilmiyorum bunun limit türev integral olduğunu. Sadece bana bu en zor matematik ders dediler. Gerçekten lise ders değil zaten Amerika'da. Ee, üniversite çok pahalı bir şey olduğu için bazen Arizona'da ee, en azından bazı üniversite derslerini lisedeyken alabiliyorsun. Ve bunu sene sonunda belli bir para karşılığında 250-300 dolar karşılığında ders sınavına giriyorsun. Kazanırsan o kredi sayılıyor sana üniversite olarak. Dolayısıyla kredi başına para verildiği için Amerika'da üniversitede çok pahalı olduğun için inanılmaz bir tasarruf etmiş oluyorsun. Ama bu özünde bir üniversite dersi. Anladın mı? Yani lisede işte sana ders vermiş oluyor. Oradan o işletiyor. Bu e, dersi ben Bayağı geri zekalı gibi evet abi verin bana neyse vuralım dibine matematiğin diye aldım. Allah'tan da bu arada limit türev integral benim çok iyi olduğum bir konuydu. O yüzden çok fazla aşırı şey yapmadım darlamadım kendimi. Ama adam herhalde bunu fark etti. Benim geri zekalımı da fark etti. Dedi ki e, ben dedim ki işte şey dedi ha pardon ilk önce o ya biraz dedi fazla akademik oldu dedi biraz başka dersler al dedi. Çünkü adam bana kibar demek istediği şey geri zekalı. Türkiye değil burası artık. Amerika yani istediğin şeyi yapabilirsin. İlla toplumun senden beklediği şeyleri yapmak zorunda değilsin abim. Ee, ne istiyorsun? Web mi dizayn öğretelim sana? Grafik mi dizayn anlatalım? Müzik mi yapalım? E, tiyatro mu istiyorsun? E, ne, ne yapacaksın falan. Ben ama çok da işte cesaret edemiyorum. Çünkü alışık değilim böyle büyüklerin önünde ne istediğimi söylemeye. Adam herhalde ya bunu sezdi ya da inanılmaz büyük bir tesadüfle ben son dersim ee, ondan sonra sosyoloji seçtim. Full akademik olacak yani ee, takvimim. Full normal ders. Adam dedi ki sosyolojide yer yokmuş dedi. Dur bakayım yokmuş dedi yani. Sana dedi tenis vereceğim. Olur mu? Yani sosyoloji yok sana tenis verelim abim dedi. Ben de bu durumu çok komik buldum ama yani <gülüyor> adam büyük ihtimalle orada yani salak herif biraz çık dışarı çık hani falan demeye çalışıyordu. Ve ben de öyle bir tenis dersi aldım. Sonra işte spor kıyafetleri alındı. Ter- ders kitapları alındı. Ben tabii ders kitabını alıp hemen tarih kitabını açıp Osmanlı'dan bahsetmişler mi ona baktım. Çünkü işte böyle ona çevirirken bir yerde Nazmet'e şiirini koymuşlar İngilizce çevirip böyle koltuklarım kabardı falan. Sanki Nazmet babasıyım. Yani uf abi evet falan. Çünkü hala o kafadayım anladın mı? Siyasi olarak çok hamım. Fikir olarak çok hamım. inanıyorum hala. Falan. O, o çok böyle garip bir hissiyattayım yani. Türk'ün gücü e, kıvamındayım ama böyle bir şey tadında. E, tam bir böyle bir cumhuriyet genci. E, tam cumhuriyet genci de değil. Bir açıda milliyetçilik de var falan ama böyle bir <gülüyor> mazlup bir şey koymuşlar falan tarzıyım yani. Niyeyse önemli bir meseleydi yani o yaşta benim için o. Ondan sonra eve gittik. İşte yerleştik falan ve böyle odamı gösterdiler. İşte o kediler falan okey. Ee, burada yatacaksın. İşte tamam girdik. Ee, böyle oturdum. Hiçbir şey yok tabii yanımda. Ondan sonra işte bilgisayarı falan açacağım. Ha pardon bilgisayar var bir tane. Hani bilgisayarı falan kullanacağım diye düşünüyorum. Ama ilk önce bir oturdum. Böyle etrafıma baktım. Bavu falan duruyor orada hala. O da çok ferah. ışkılıyor. Böyle bir kenar oda. Ee, evin köşesinde, köşe oda özür dilerim. Evin arka bahçesinde, ön bahçesine bakan köşesinde. Sol tarafta ve böyle ağaçlar falan var girişte. Ve yatak var bir tane tek kişilik, bir tane koltuk var. Bir masa var. Ee, bir de böyle işte hani bildikleri işi dandım ve herhalde öyle yapılıyor zannetmişler. Bir abdest çeşmesi gibi bir şey var. 
Yani hani böyle çok da açıkçası o zamanlara inanıyorum ve abdest almak da çok uzak bir konsept değil. O zaman dahilinde benim için. Ama ben hiç öyle bir aparatta abdest almamışım. Benim daha çok yani ne bileyim yani böyle duşmuş falan muslukta yani anladın mı? Özel aparatta abdest almak hiç aklıma gelmemiş. Herhalde böyle bir yatırım yani yapılabiliyor mu Türkiye'de onu bile bilmiyorum. Hani eve böyle abdest almak için özel bir musluk. Ama bana öyle geliyor ki yani evde bir şey yapacaksan, evde bir abdest alma durumu olacaksa zaten musluk işte yani bildiğin musluk otur küvete yap. Ya da otur duşa kabine yap yani anladın mı? Hani özel bir aparat alınmış ama falan öyle. çünkü Amerikalılar öyle yaklaşıyor olaylara. Bir şey yaptığın zaman merchandising'ini de alacaksın. Ve o da var kenarda. Ondan sonra işte böyle masada küçük bıcık bıcıklar, bir raf falan filan oturdum böyle bir baktım odaya. Çok böyle bir anda çıt oradaydım yani. O an itibariyle oraya hazır diye oturdum. Ve kafamda o kadar aslında Türkiye'de vardı ki bir yandan da. Oraya oturduğumu kendimi itiraf edemedim. Bir sene boyunca yani oraya çıt diye o ilk an yerleştiğim an yani ders kaydını kuyduğunu yaptırdıktan sonra arabayla beni uzun yoldan çölden getirtip beni o odaya fera odaya koydurttuktan sonra Amerikalılarla o dakikaya kadar olan 3 gün dahilindeki bütün interakşınım içerisinde ve onlarla olan konuşmalarım içerisinde ve o odanın haleti vaziyetinde ve dışarıdaki ağaçlardan ve banyodan ve en yakın evin 150 metre olmasından ve oradaki sükuttan ve insanların genel olarak tavrından o kadar oturmuş ve o kadar mantıklı hissetmiştim ki bir sene boyunca bunu dönüp kendime itiraf edemedim. Bir sene boyunca Türkiye'de sahip olduğum ve Türkiye'de özlediğim ve Türkiye'de ertelemek zorunda kaldığım şeyleri falan filan düşündüm. Ve bu bir sene boyunca ertelemek zorunda kaldığım şeyleri düşünme de spesifik bir anla geldi. Çünkü iki gün sonra ondan... Çok kısa bir süre sonra ÖSS sonuçları açıklanıyordu. Ben Arizona'ya inişimden 2-3 gün sonra ve işte hemen internetten kod alındı. Şifre zaten yanımdaydı falan hemen böyle gittim. Ev bilgisayarından tabii Türkiye 10 saat e, ileride. Annem zaten ben okuldayken bakmış. E, o kodunda da vardı. Açıyorum işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler işte bütün aile kopuyor. Annem babamı arıyorum falan böyle arkada böyle annenin anneannemin çığlık sesleri falan bir şeyler sesler falan babam bile böyle bir gülümseyerek falan filan bir babam bile gurduymuş artık yani böyle bir o şeyini bozmuş istifini bozmuş <gülüyor> ondan sonra böyle herkes çok coşuyor çok keyifli ve ama tabi ben o an yani bu oldu ama bir senem var benim otdaya gitmek için yani bir senelik bir emek vardı ve bu oldu. Ama ertelemek zorundayım ve o andan itibaren bu tip şeyler benim tam olarak oradaki tecrübemin keyfini çıkarmama engel olmaya başladılar. O ot düdün olmasıyla birlikte bir yandan da aynı bilgisayarda birkaç dakika sonra işte oyun gezerden Serpil'e falan haber verdim, Mehmet'e haber verdim böyle böyle oldu diye. Ondan sonra işte yazı falan konuştuk. Böyle ben vardım ettim. Nasıl yazacağım şimdi yazıları? Ondan sonra Serpil falan şey falan diyor böyle işte İngilizce bile yazsan İngilizce karakterlerle bile yazsan olur. Ben düzeltirim onu. Ki bu arada bir editör profesyonel olarak fikrimi söylüyorum. Tahsil yani yıllardır yazı tahsilen bir insan olarak. Serpil'in oradaki değişi tamamen seni çok seviyorum bir insan olarak ve senin için bunu yaparım. Çünkü gerçekten bir editörden isteyeceğin son şey Türkçe karakterle yazılmamış bir yazıyı Türkçe karakter eklemek olur. İnanılmaz teferruat gerizekalı bir iş. E, yapmışlığım var. Çok tatsız. Ve ben tabii ki onu da biliyorum. Onu da öyle olmayacağını. O yüzden ona bir çözüm bulmam gerekiyor. Ve bir yandan da bana bu kadar değer veren bir insanın, bana benim bu kadar değer verdiğim bir yayının bir partisi olmaya da devam etmek istiyorum. O da endişe ettiriyor. Burada yapabilecek miyim emin değilim. Falan filan derken bir aya orada bir aya bir, hay- bir hayalinin umutlarının, beklentilerinin, yaşantısının bir bölümü orada ama bir yandan da bulunduğu yerlerde inanılmaz klik etmiş ve o yüzden de var olduğu sahip olduğu pek çok karakteristiğin ihya olduğunu tecrübe edebildiğim için de bir ayağımda burada şekilde bir seneye başladım. Bugünlük şeklimiz budur bu programlık şeklimiz arkası e, önümüzdeki programda olacak her zamanki gibi e, ben anlatırken çok keyif aldım. Umarım siz de dinlerken çok keyif almışsınızdır. Aşağı mutlaka yorumlarınızı bekliyorum ve hepsini de okuyor olacağım. Yani çok büyük merakla. 
E, lütfen yazın. Like'tır, share'dır, subscribe'dır. O taraflara girerseniz seviniriz. Onun haricinde her zamanki gibi çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın.